اشتري سامسونج نوت ولا الميت 30 وكمان ايهم اختار 5171 ولا اختار الانر 20 والسؤال الاساسي لو اللابتوب عندي صار ثقيل وضع تعبان احط ذاكره جديده ولا اسوي شيء قبل ما احط ذاكره جديده السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخوكم فيصل السيف وحلقه جديده من استفساراتكم واسئلتكم بسم الله ابدا اسعار الهواتف جالسه تاخذ منحنى مختلف والاسوء طبعا يظل سعر الجهاز مرتفع وانا ضده لكن ما اشوف احد تكلم عن اسعار ابل هو هي الاعلى في الاسواق ليش ما حد حاربها وتكلم عن اسعارها مرتفعه اوكي معك حق في السؤال ومعك حق في المنطق ولكن يظل كل شركة قاعدة ترفع أسعارها قاعدة تختار توجهات في هذا السعر هي هي قاعدة تختار ولها الحق في شركات زي فيرتشو رفعت أسعار جوالاتها إلى 30 40 60 ألف 100 ألف وموجودة الشركة للحين وما حد سأل عنها لأنها موجهة لفئة محددة من الناس ولو تكلمت عن شركة أبل سوت نفس الشيء هي البريميوم حقات الجوالات وأسعارها قاعدة تزيد وها مشربها موجود زي ما هو كنسبة ولكن هم اختاروا هالتوجه اللي قاعدوا يبنوه أكيد نقدر نقاطع نقدر ما نشتري نقدر نأخذ الخيارات الثانية وهذا الامر اللي كثير منا سواه بانه اختار جوال ثاني غير ابل، المقاطعه بحد ذاتها مو انك تسوي حرب على ابل عشان تشن اسعارها وتخفضها، هواوي وسامسونج وابل كلهم قاعدين يزيدوا في الاسعار حقتهم وقاعد يرتفع السعر بشكل جدا كبير، الامر اللي عندنا ناخذ خيارات اخرى من نفس الشركه او من شركات ثانيه، ولما نتذكر نفس الايفون 10 لما نزل بالاسواق والسعر اللي تجاوز ال 3000 ريال، كلنا سوينا ازمه وكلنا تكلمنا وسوينا مشاكل عليهم وبالتالي ارباحهم زادت ليش لانه غاليه سوينا لهم تسويق بالفعل سوينا لهم تسويق وزادت الاسعار وزادت عند الناس رغبه الشيء الاغلى لانه ما زال ممكن لو سوينا هذا الامر على السيارات قيمتها فوق ال ألف لم تنتشر بانتشار ضخم لانه 100000 مو كل الناس تقدر تجيبها لو مليون مو كل الناس تقدر تجيبها تكلمنا عن الاوروس من لامبورغيني وسوينا عنها فيديو وتكلمنا عن هالسياره ما في الا 12 وحده على اساس اخر كلام اعرف هنا موجود في المملكة ليش أنه سعره مرة غالي ومبالغ فيه أول يو في من لامبرغيني فالفكرة مهما بالغنا في نفس الانتقاد في الأسعار مدام في أحد يشتري هتفرق اشتريت ايفون تنار قبل نزول الايفون 11 العادي بايام بسيطه هل انا خسرت كثير من المزايا وهالايفون 10 ار يستحق الشراء ما زال يستحق الشراء وما زال ممتاز وما زال كويس ويخدم شريحه ضخمه من الناس والمزايا والاشياء اللي موجوده فيه جدا ممتازه وحسنه يظل في بعض الاشياء نزلت في ال11 ما هي موجوده في نفس التنار تعرفها تعرفوها كلكم يبغى لكم تدقيق عشان تعرفوا هذه المزايا ولازم تسالونا على اساس نقول التقنيات الاضافيه اللي موجوده هذا الامر ايش يعني؟ مو كل الناس مهمه عندها هذه المزايا وبالنسبه لي رايته جدا حسن التوجه الجديد اللي عند كثير من الناس اللي يتبعوا كلام كنت اقوله ما هو بالضروره ناخذ اخر الجوالات ولا احسن الجوالات حتى لو نزل ايفون 12 و13 و14 وانت اخذت ايفونات من اللي قبل ولكن تخدمك وتعطيك امرك بالكامل اعرف انه باقي الفلوس اللي ما اشتريت فيها النسخه الاحدث هي في جيبك مو في جيب ابل هي في جيبك مو في جيب سامسونج هي في جيبك مو في جيب هواوي فانت احتفظت بمالك واحتفظت باستثمارك فكيف اقول لك انه انت خسرت ابدا انت كسبت هل اشتري نوفا 5T او الواي 9S بالنسبه للاداء والبطاريه اي واحد فيهم يعطي اداء افضل وبطاريه اقوى واحدث كنظام لو تكلمنا عن الواي 9 والنوفا 5T هل جوالين كل واحد فيهم يخدم فئه وكل واحد فيهم في قدرات جدا كويسه شوف رقم البطاريه انا حاليا على طول ما حد ذكر رقم البطاريه من قراءه السؤال نقدر نبحث لك عن رقم البطارية والأداء حقها أو قدرة الشحن حقة البطارية البطارية أكبر حجما من الفئات المتشابهة هذول الاثنين هنعرف أنها قابلية تكون هي الأكثر إعطاء للعمل أفضل وكل الجوالين كانوا من نفس الشركة هنعرف أن الأداء حقهم حيكون كويس كنظام كلهم أنه عندهم خدمات جوجل دومهم أمورهم جدا كويسة فالأمور جدا رائقة وكويسة في الاختيار يبي لك بس تحط التقييم حق الجهازين مع بعض وأيضا لو شفت الخصائص حقة البطارية منها تعرف القرار بإذن الله ما حددت أي جهاز صح؟ لأنه المفروض ما أحدد جهاز والمفروض أقرب طريقة تحديث الجهاز لكل واحد فيكم وأنتوا تتخذوا القرار النهائي عشان ما تقولوا فيصل قال اشترانا الجهاز ولو تلاحظوا أي واحد قابله يقول لي أنا اشتريت الجهاز هذا بعد ما شفت مراجعتك أسأله على طول طيب كويس أموره تمام يقول لي كويس أموره تمام الحمد لله استانس يقول لي لا أركض 
رن قاعد يضحك احمد على طول تطلع في راس دقه رن بوف اركض الحمد لله ما صار الحين هل يوجد جوال الالعاب وبطاريه قويه؟ بالتاكيد مليان خيارات جدا كثيره عندنا في السوق في عندنا الشارك 2 من شاومي عندنا بعض الخيارات الاخرى الروج فون بعض الشركات جابوه بعض الوكلاء وايضا في جوالات ممتازه اصلا كونها بريميوم تدعم الالعاب ولكن اي لعبه تبغى لو كان دي كراش ما تحتاج الجوال قوي عشان يدعمها لو انت تتكلم على ايبكس اللي بتجي قريبا حسب ما اسمع الشباب يقولون اليوم على الجوالات نعم هي تحتاج جوال يكون في كفاءه كويسه نتكلم معالج الاي 12 بالضبط مشهر جوال جيمنج معالج اي 12 اي 13 المعالجات البايونيك اللي من نفس ابل معالجات الكوالكم اللي فئه ال 800 مو شرط اخر شيء بقوى شيء هم نفسهم بيطلعوا ريكومنديشنز ووقتها لما تطلع الالعاب وتشوف خصائص الالعاب للحصول على اعلى بيرفورمنس ترى موجوده زيها زي البي سي تعرف افضل معالج يعطيك الاعداء الاقوى والمعالجات اللي تعطيك الاداء المتوسط. اشتريت ايربودز الجيل الثاني قبل شهر تقريبا والاحظ انه العلبه تفضى شحن بسرعه واحيانا بدون ما استخدم السماعات الاقي العلبه نقصت. صدق مر علي نفس الموضوع انا عندي البرو لقيت البطاريه فاضيه بعد وقت من عدم استخدامي للبطاريه. فالمفروض عيد الكره اشحن نفس الكفر بالكامل. شوف اصلا الكفر كم لازم يعطيك وهو من انتاج جيل 2019 او اللي قبله، اعرف هل الكفر تم استنفاذ قدره البطاريه حقته عشان كذا هم اتاحوا بيع كفرات او كيسات اخرى، أه وتاكد هل البطاريه تحتاج لها تغيير او لا الضمان لسه قاعد يغطيها على اساس تحصل على افضل تجربه، لانه بالفعل لاحظتها على احد النسخ اللي انا استخدمتها، بس شخصيا ما سويت الانفستيجيشن الصحيح وانت يمديك تسوي هالامر. انا عندي لابتوبي معالج ال 2.3 جيجا هرتز، ذاكره 4 جيجا هرتز، تطبيقات البرامج اللي عليه خفيفه واستعمال خفيف، مع ذلك هناك تهنيق وتعليق لا يطاق، احتاج رايك كخبير في اقتراح حلول لهذه المشكله أنا بصراحة كنت أفكر بزيادة سعة الرام 8 جيجا وكنت أريد التأكد من صحة هذا القرار. أوكي أول شيء تأكد إنه ما يكون عليه بلوتوير كثير. بلوتوير اللي هو مثلاً تطبيقات من دل على أجهزة دل حتى تطبيقات تدير لك الأمور والذاكرة والأشياء دي كلها. بعضها حسن وبعضها كويس ولكن في امتداد لها التطبيقات مو حلو. يعطوك تطبيقات المفروض إنها تساعد في الجيمنج وتسوي بوستنج للمعالج وما تكون هالتطبيقات محدثة بالكامل. فهنا. اعرف التحديثات كاملة اذا لقيت ما زال في تهنيق اعرف انه البلوتوير تم ازالته تدريجيا من الجهاز وكل واحد لما تشيله جرب بعد الجهاز كل واحد لما تشيله جرب بعد الجهاز شيل كمان شيل كمان الى ما توصل كأنك قاعد تعطي نظام اندرويد خام على جوال حتعطي نظام ويندوز ما في تطبيقات وزوائد كثيرة على نفس اللابتوب وتحصل على تجربة افضل قبل ما تقرر على الميموري وايضا في بعض المواقع اللي تسوي لك اناليسس انا ما انصح فيها انصح دائما بالتطبيقات اللي تحمل اوف لاين ومنها يتم الاختبار. اذا شريت سماعه ايربودز برو وانا عندي هواوي هل تشتغل ميزه عزل الصوت؟ المفروض انك ما تشتري سماعه ايربودز برو اذا عندك هواوي اذا تبغى تحصل على افضل منظومه وافضل امكانيات. حلو شكل الايربودز انه موجود هنا اذا انت ودك بهالشكل ولكن في اشكال اخرى من شركه هواوي. نصيحه غريبه صح؟ ولكن هي الواقع. هواوي اجهزتها واكسسواراتها بتشتغل معاها افضل. ابل اجهزتها واكسسواراتها بتشتغل معاها افضل. حتحرم نفسك من مزايا محطوطه في نفس الايربودز حتدفع قيمه هالمزايا وما حتستفيد منها، زي التشيب الداخليه اللي تخلي المقارنه سريعه، الاقتران سريع، زي التشيب حق عزل الصوت اللي يوازن بنفس ال... نفس التطبيق حق الايفون طريقه عزل الصوت، فلا تحرم نفسك وتدفع فلوس على شيء ما حتستفيد منه. وش افضل سماعه هايبر اكس كلاود 2 ولا سماعات سوني الاصدار الثاني؟ ما حددت لي اي سماعه سوني، ولكن اوكي، شوف في سماعات من شركات قاعدين يخصصوا سماعاتهم للالعاب، زي هايبر اكس، هم مخصصين للالعاب، كانوا مع كينغستون، كانوا جزء من اساسي من كينغستون، انفصلوا بسبب قوة أدائهم في نفس قطاع السماعات حقتهم وقطاع الاكسسوارات المخصصة للاعبين شوف الشيء اللي تبغاه منهم وبعدين قارنها بشيء موازي لنفس الأجهزة أو السماعات المخصصة للاعبين زي كورسير منها تعرف القرار الصح أنت حتى ما ذكرت لي صدار سوني فاضطريت أجاوب بالطريقة ذي هل نظام ويندوز 10 سوف يصل إلى النوت 8 نظام ويندوز 10 أكيد تطبيقات يمكن أنت اللي قصدك عليها حتوصل لنفس نظام ويندوز 10 المخصصة للنوت فهالتطبيقات موجودة في بعض الأشياء اللي وعدنا فيها مع نفس النوت 10 أنه يكون الهارموني اللي حتكون ما بين أجهزة الماء ماك او اس واجهزه الويندوز ونفس الجوال الاساسي حق النوت شخصيا قاعد اتشوق لهالتطبيقات اللي ما جت بشكل كامل وحيحز بخاطري مع المؤتمر الجاي اللي بكون فيه انه ما في معلومات كامله عن هالامر فمعك حق في سؤالك ولكن يبغى لي انا 
نشوف موضوع نفس شركة سامسونج ونعرف وش الأمر هذا حيصير أو كيف حيصير. كلم لنا سامسونج إنه أجهزة الفلاجشيب تدعم أطول نفس التحديثات. فال S10 Plus ب 1000 دولار وما يدعم الا تحديثين زي جوال ال 10A اللي ب 150 دولار، شوف انا فهمت وجهه النظر حقتك انه دحين انت مثلا تشتري بريميوم ديفايس زي النوت مثلا 8، والنوت 8 ما احنا عارفين الاندرويد 10 بيجي له ولا لا، معك حق وهذا الموضوع بشوفه مع سامسونج وباذن واحد احد اعطيكم الرد فخليكم دائما مشتركين معنا. تنصحوني بالعاب واستخدم اليومي بهواوي ميد 30 برو او الجالكسي نوت بلس 10. شخصيا ارى انك لو اخذت النوت 10 بلس ليش؟ لانه مدعوم حاليا تطبيقات جوجل وموجود عليه بالكامل تقدر تسويها على نفس الهواوي ولكن يمكن في تحديثات حتيجي لازم تتاح من خلال المتجر حق البلاي تحديثات الالعاب انت يمكن حتكون بشكل اساسي اخذت النوت لها او اخذت الجوال لها ونعرف انه الجيم مود متفاعل بشكل كامل مع كل الاشياء اللي موجوده في البلاي ستور من سامسونج فلهذا الامر ارى الاقرب اللي هو النوت 10 بلس يا شباب جوال فيصل وشو؟ ما حق اقول لك خليك مشترك وبتعرف او لحظه سناب ما تشوفني على سناب شات وش الجوال اللي ماسي فيه والانستغرام ستوري برضه يبان جوالي وكان يبان انه معك جوالين يبان دائما صورك مبينه معك علي ابغى يتابعني ما حيتابعني الحين خلاص معي جوالين دائما اوكي خلاص روح السؤال اللي قبله ما يد... اه صح ما تدري وش الجوالين مره ثانيه تحمست <تصفيق> تدري وش الجوالين السلام عليكم اخوي فيصل انا معي ايفون بلس ايفون 8 بلس 256 جيجا بس اخذ رقم الاي ام اي اي واحطه في الموقع اللي يعطيني معلومات الجهاز يطلع لي انه الجوال 64 جيجا بايت وانه لونه احمر ويطلع لي لونه اسود اللي هو الجهاز الحقيقي انه في فرق في اللون اوكي ممتاز اللي عندك امر سيريس يبغى لك تتاكد منه كيف تتاكد منه مع شركه ابل دق على تليفون ابل دق عليهم حيعطوك معلومات عن جهازك من نفس الاي ام اي نمبر واذا لقيت المعلومات اللي اعطوك اياها غير المعلومات اللي على ارض الواقع انت ماسكها بيدك اعرف انه في إن في الموضوع يبغى لك تراجع نفس البائع هم نفسهم حيقولوا لك وش تسوي اذا انت معك فاتوره رسميه يمكن البائع غش بحاجه ولا شيء لا قدر الله ولكن يمكن البائع في عنده مشكله غش ولا حاجه فهم ساعتها يبغى لهم يتخذوا اجراءات ولازمك تعويض لازمك تعويض يبغى لك تطلبهم تعويض تطلبهم تعويض كبير مره 50 50 لا اوكي اسئلتكم استفساراتكم دائما محطوطه بعين الاعتبار على كامل الشبكات ولها الفيديوهات الخاصه هذه، فلا تنسوا تشوفوا الاسئله الماضيه اللي سالتوها في الحلقه الماضيه واشتري جوال مجدد ايفون او لا، او الاسئله اللي قبل اللي كانت عن اي جوال افضل لي اذا باخذ القرار النهائي على مساله الاجهزه، ولا تفوتكم هذه الفيديوهات واكثر وخليكم مشتركين معنا، نهايه الحلقه وكل حلقه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، اشوفكم على خير باذن الله.